नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सचिन देवरे जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन नासिक दोस्तों आज हम बात करेंगे फिशुला यानी भगंदर इस बीमारी के बारे में फिशुला जिसे फिशुला इन एनो कहा जाता है और हिंदी में भगंदर या मराठी में भगंदर कहा जाता है इस बीमारी के बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे अगर आपको शौच की जगह के आजू बाजू में कोई फोड़ा हो जाता है और उसमें से बार बार फटके फस बाहर आता है या कचरा बाहर आता है तो ऐसे स्थिति में आपको फिशुला या भगंदर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों अगर आपको फिशुला या भगंदर हुआ है तो आपको आपके सर्जन को दिखा के उसकी जांच कर लेनी चाहिए उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो फिशुला का टाइप कौन सा है वो जानने की इसके लिए आपको एम आर ये जाँच करना बहुत बार ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत दफ़ा फिशुला का सिर्फ एक मुंह बाहर और एक मुंह अंदर ऐसा ना होते हुए कई सारे मुंह बाहर या फिर कई सारे मुंह अंदर की ओर हो सकते हैं अगर हम फिशुला के ट्रैक मिस कर दे और सिर्फ एक ही ट्रैक की सर्जरी की जाए तो बाकी ट्रैक वापस से आगे चल के एक्टिवेट हो सकते हैं और उसमें से कचरा आना बहाव पस का बहाव हो सकता है तो इस प्रकार आज समाज में या बहुत सारे फिशुला के मरीज में एक ऐसी धारणा हो गई कि एक बार अगर फिशुला हो जाए एक बार भगंदर हो जाए तो पूरी तरह से ठीक नहीं होता ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों अगर फिशुला का हमने पूरी तरह से जांच करके इलाज किया तो डेफिनेटली 100 टका इस बीमारी से हमको पूरी तरह से बाहर निकालना संभव है तो क्या करना चाहिए पहले तो हम एम करके वो फिशुला कहाँ तक गया है उसके कितने मुँह ये देख सकते दूसरी बार फिशुला का टाइप कौन सा है कुछ टाइप बहुत सारे नाम इस फिशुला को दिए गए हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे जो स्प्रिंटर्स यानी जो कंट्रोलिंग मेकेनिज्म रहता है जो हमारे शौच को और हम जो कैश पास करते हैं उसको कंट्रोल करते हैं जिसको हम इंटरनल स्प्रिंटर जो अंदर की बाजू रहता है और एक्सटर्नल स्प्रिंटर जो बाहर की बाजू रहता है ये दोनों स्प्रिंटर को किस तरह से ये फिशुल्ला ट्रैक ने चपेट में लिया है उस हिसाब से उसके कुछ नाम दिए गए हैं जैसे कि इंटर स्प्रिंट्रिक ट्रांसपिंट्रिक सुपरा स्पिंट्रिक एक्स्ट्रा स्पिंट्रिक लो फिशुलाइन एनो कॉम्प्लेक्स फिशुलाइन एनो हॉर्सुशेप फिशुलाइन एनो ऐसे कई सारे नाम फिशुला के हैं ये नाम में भी डिनोट होता है कि वो किस तरह का फिशुला है पहले तो फिशुला का टाइप और फिशुला की लेंथ हमको पता चल जाए कितना स्पिंटर उसमें इन्वॉल्व है ये पता चल जाए ये इन्फॉर्मेशन एम में मिल गई तो उसके बाद उसकी इलाज हम अच्छी तरह से कर सकते दोस्तों एक बात काफ़ी अच्छी तरह आपको जान लेना ज़रूरी है कि किसी भी दवा गोली से फिशुला कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है ठीक नहीं हो सकता है फिशुला के लिए सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करना जरूरी है सर्जरी के भी कुछ टाइप है मरीज को कौन से टाइप का फिशुला है और कितने दिन से ये देखने के बाद उसके लिए कौन सी सर्जरी अप्रोप्रिएट रहेगी ये तय किया जा सकता है तो फिशुला के लिए जो मेन सर्जरीज है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली सर्जरी है फिशुलोटोमी फिशुलोटोमी मतलब फिशुला का जो पूरा ट्रैक है वो खोल दिया जाता है और जो ऊपर का सरफेस है उसको साफ किया जाता है उस उसकी वजह से वो फिशुला का जो कोई टिश्यू है वो निकल जाता है और वो नीचे से भर के ऊपर आ जाता है दूसरी मेथड है फिशुलेक्टोमी उसमें वो जो फिशुला है वो पूरी तरह से उखाड़ के निकाल दिया जाता है उसमें फिशुला का कोई अंश नहीं रहता जो बच जाए टिश्यू उसको या टाके मार के बंद किया जाता है या फिर उसको अपने आप भरने के लिए छोड़ दिया जाता है तीसरी मेथड है लेजर सर्जरी लेजर में लेजर का फाइबर फिशुला के आगे के मुंह तक ला के वहाँ से जलाते जलाते हुए वो लेजर का फाइबर बाहर लिया जाता है ये सर्जरी जो कुछ कॉम्प्लेक्स फिशुला रहते हैं हाई फिशुला रहते हैं उसमें मददगार साबित हो सकती है और वीडियो असिस्टेड सर्जरी जो कि दूरबीन से होने वाली सर्जरी है जिसे हम वाक्स भी कहते हैं इस सर्जरी में दूरबीन फिशुला के ट्रैक में डाल के अंडर विजन पूरा ट्रैक देखा जाता है और उसको पूरा साफ करके फिर वो सर्जरी की जाती है और वो फिशुला पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है इसके अलावा चार सूत्र या सेटॉन प्लेसमेंट ये भी एक मेथड है जिसमें सेटॉन बांध के धीरे धीरे वो कसते जाते हैं और वो फिशुला धीरे धीरे कट होते होते हील होते जाता है तो दोस्तों ये कुछ मेन टाइप सर्जरी के हैं कई बार अपने को एक या दो मेथड एक साथ जुड़ा के पेशेंट को ठीक करना पड़ता है कई बार एक दो तीन सेटिंग में पेशेंट की सर्जरीज करनी पड़ती है और उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है तो दोस्तों 
एक बात जरूर याद रखें फिशुला ये बीमारी अगर शुरू से हमने अच्छे से डायग्नोस और ट्रीटमेंट किया तो डेफिनेटली 100 परसेंट पूरी तरह से अच्छी हो सकती है आप हमेशा के लिए इससे छुटकारा पा सकते हो इसमें फिशुला के ट्रीटमेंट में दवा गोली का कोई भी रोल नहीं है दवा गोली से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है तो मुझे आशा है दोस्तों इस बीमारी के बारे में फिशुला इन एनो के बारे में आपको जो जानकारी चाहिए जो रफली आपको जो कुछ चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी है वो आपको पता चल गई है और इस हिसाब से आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेके ज़रूर इस बीमारी से पूरा तरह से मुक्त हो सकते हैं धन्यवाद दोस्तों